sabéis que me voy a ir a la casa a cantar ahorita porque voy en vivo. Ah, voy a entrar con la dinamita. Entonces ahorita tengo mi prueba de sonido y está la música muy alta y ya me estresé. Que imagínate que se me salga el gallo en la noche, ¿cómo le hacemos? Oye, pero ¿crees que sí les va a gustar la sorpresa? Mira, mucho tiempo adentro de la casa decían, no, oye, pero si sí nos vas a invitar a tu casa a las fiestas, que sí. Este, platicábamos mucho de los shows y todo esto, yo creo que se van a sorprender para bien. Es, es, vivimos algo único entre todos, entonces poder ir con la dinamita hoy a llevarles un poquito de cumbia, el concurrir de Celia Cruz, yo creo que ellos lo van a disfrutar. Anoche le preguntaba a la producción pues que qué tanto puedo hablar con ellos y me decían que sí puedo hablar con ellos. Va a ser ahí en el jardín así, les voy a cantar así. Pero no de chongarte con ellos, Raquel. ¿eh? Mira, con, no tengo nada personal con ninguno, no tengo nada que reclamarles, al contrario. Mira, creo que todos en algún momento, recuerdo muchísimo en algún momento con... Con Bárbara, cuando tuve alguna diferencia, no se me olvida que fue Wendy la que me dijo, mejor ya y muere. Sergio, otros momentos con todo y su juego rudo. Muchos momentos tuvimos pláticas profundas, intensas. El día de mi cumpleaños que mi esposo me llevó al helicóptero con la niña. Todos me apoyaron. Nicola también, el momento donde me quebré, lloré, me apapachó. O sea, creo que con cada uno viví algo especial. Y para mí, lejos de reclamarle, al contrario, es una bendición poder entrar hoy a regalarles un poquito de música, de sabor. Eh, todos me lo decían el día que tuvimos el reto de bailar. Me decían, ay Raquel, es que eres otra. Y le digo, pues claro, mijo, porque aquí, en esta casa no importa, no viene uno a mostrar talento. Nada más no tienen encerrado y yo me siento bien deprimida. Pero si me dan un, un quehacer, como que baile, una coreografía, pues me divierto. Entonces al poder llevarles un quehacer, digamos, a lo que yo me dedico, estoy muy emocionada de poderlos poner a bailar. Y yo sé que también después de 60 días, pues para ellos ya deben estar locos por ver a su familia. Dame tu pronóstico, ver. ¿quién crees que salga el viernes? Eh, ¿Tú quién he crees? leído muchos en redes, pero no estoy segura, ¿sí será? Sí, sí. No, ayer me anunciaron sí, sí. que va a salir ah, el viernes. Eh, mira, eh, pues yo pienso que puede estar entre... A ver, yo creo que el 1-2 es Wendy y Nicola. Y de ahí para abajo ya como quede. ¿Pero tú quién crees que salga? No sé, tendría que checar la votación cuando llegue pregunto, pero no sé, es que el team todo es fuerte, pero para mí los que más alegrías nos han dado, en primer lugar, Wendy, desde el día uno, ¿eh? Wendy nunca se achicopaló, nunca la vi bajoneada. Me encanta porque a veces en las tardes se dormía y me decía, ay Raquel, no quiero dormir porque siento que la producción me va a decir, bueno, esta señora vino aquí a trabajar y esta chava vino aquí a trabajar y mira cómo se viene a dormir. Y le digo, bueno, y si estuvimos hasta las 6 de la mañana platicando o veto a saber qué hora era, también merecemos dormir en la tarde. Pero ella tan consciente de entretener al público, qué padre. O sea, qué padre que tenga que entres a un lugar con esa conciencia. Yo había días que decía, ¿cómo le harán que los veo tan... Pues tan alegres tú, qué padre, porque no es fácil el encierro. ¿Cómo te gustaría que terminaran en relación Nicola y Wendy? Ay, sí, pero te digo algo, pero eso es cotorreo, es cotorreo. Mira, Nicola es un chavo bien divertido, también, también Wendy. Yo en su momento, sí dije, ojalá, hasta les dije adentro de la casa, les dije, uy, se van a terminar enamorando cuando empezó el juego. Pero ya luego que el juego ha avanzado más, Sí entiendo que es un juego y se entiendo que sea, ay están cotorreando, están cotorreando y, y yo creo que gracias a esa complicidad que han tenido, uno el público le hemos pasado padrísimo y los que estuvimos adentro con ellos en los momentos de tristeza, no pues ellos nos daban la alegría total, la verdad yo creo que, que es cotorreo y que, y que al rato ya cada quien para su casa. Oye Raquel, platicábamos con... Mira, si viste el, eh, ayer, yo no estaba en la, yo estuve en la post gala, no estuve en la, en la pre gala que es donde estuvieron ellas, no, no, no vi. Oye Raquel, hace una semana platicábamos con Natalia Subtil sí. de esta conversación que tuviste con el señor Sergio Mayer. Sí. Ella nos decía que pensó, bueno, que sabía que todo lo que habías dicho tú era mentira, que estabas mintiendo y que la mentiste a Mayer. ¿Te tienes algún mensaje a ella? Que diga lo que quiera. Mira, algo que ha pasado padrísimo ahora es que los clubes de fans se reactivaron tanto y empezaron a subir todas las entrevistas que yo me quedé de la época en que esta chava se dedicó a hacer prensa, hizo portadas, fue a los programas, 
a mi programa no fue el único que, la, que fue. Mi programa no fue el único programa que fue. Entonces, ¿qué le tengo que decir? Que está todo en YouTube. Ahí están todas sus declaraciones de todo lo que dijo, de habló o no habló de la familia. Ahí está. ¿Qué crees que haya dicho eso? No sé. Figúrate. ¿Te quiere que te diga cuándo va a temblar? Pues no sé. Cada quien. Cada quien maneja su carrera. Y cada quien maneja... Mira, yo creo que es muy importante. Es muy importante cuando tú... Lo que tú tienes para, para darle. Cuando te subes a un escenario, lo que le das al público. Cuando interpretas un personaje, lo que le das al público. Entonces yo creo que cada quien va eligiendo. Ahora, ¿qué me da gusto? Por todo lo que me platicó Sergio, me da gusto que, que la niña haya entrado. Me da gusto que la familia esté unida, como se lo dije a Sergio adentro. Eso es lo más importante. Mentira que pude haber dicho. La producción la llevó y ella contó lo que quiso contar. Entonces cada quien somos dueños de... De nuestras palabras y de lo que nosotros queremos hablar o decir, ¿no? Pero bueno, hasta ahí. Vamos preparándonos para la final y hoy que voy a entrar al bailongo ahí con la Casa de los Famosos. ¿eh? A ustedes, a ustedes. Voy a correr que voy a correr.